നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാധകരായ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന പലതരം ഇമോഷൻസ് ചിലർക്ക് സങ്കടമാവാം സന്തോഷമാവാം ചിലർക്ക് തോന്നാം ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് ചിലർക്ക് തോന്നാൻ പോയി കുറച്ചുകൂടെ കളിക്കാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സമയമായിട്ടില്ലായിരുന്നു ചിലർക്ക് തോന്നാൻ പോയി കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത്രയും പേര് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത് പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സച്ചിൻ തെന്തുൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട വാങ്ങി പോകുന്ന നമ്മളെല്ലാം കണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ കരഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹവും ലോക റെക്കോർഡെല്ലാം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഒരു യങ്ങർ ഏജിൽ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു പോയി ഇതുപോലെ പല താരങ്ങൾ പല അവസരങ്ങളിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ക്രിക്കറ്റിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലെ പല സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് അവർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല വീരേന്ദ്ര സെവാഗ് യുവരാജ് സിംഗ് ഹർഭജൻ സിംഗ് എന്നിങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ എലൈറ്റ് താരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ഇന്ന് എന്താണോ അതൊക്കെ ആക്കാൻ സഹായിച്ച താരങ്ങളാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവരുടെ എല്ലാം പല സ്റ്റേജുകളിലായിട്ട് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും പിന്നീടൊരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടെത്തി ടീമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയ താരങ്ങളാണ് പലരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ധോണി ഇനി കളിക്കുമോ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ഉള്ളത് പലരും പല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവാം ധോണി ഇനി കളിക്കാം വൺ ഡേ എന്തായാലും ഇനി കളിക്കില്ലായിരിക്കാം ടി ട്വൻറ്റി കളിക്കാം പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആർക്കും ഒരു ഉത്തരവുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിലാണ് ഇതുവരെ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഒരു രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ധോണി എന്നുള്ളൊരു ക്യാപ്റ്റനോ ഒരു ക്ലേ പ്ലെയറോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും ഇത്രയും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു താരമാക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഏകദേശം മാറ്റുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ടെസ്റ്റ് കളിച്ചിരുന്ന ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നു അദ്ദേഹം അതൊന്നും ബോധമല്ല അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനൽ വളരെ ഒരു ഒരു നിരാശാജനകമായൊരു തോൽവിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ പോലും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ഈ വരുന്ന ഐ പി എല്ലിലായിരുന്നു ഐ പി എല്ലിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കും തകർത്താടും അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഒരു ഐ പി എല്ലിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ടി ട്വൻറ്റി ലോകകപ്പ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൽ കളിക്കും എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നിരാശാജനകമായി ഐ പി എല്ലും അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു ധോണിക്ക് ഇനി എന്താണ് ധോണിയുടെ ഭാവി എന്നാണ് ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൗരവ് ഗാംഗുലി ഒരു ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ധോണിയുടെ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി ടീം മാനേജ്മെൻറ്റിന് അറിയാം അത് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം എന്താണ് ഭാവി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വലിയ സോഴ്സാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബി സി ഐ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ആരാധകരുടെ കയ്യിലേക്ക് ന്യൂസ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു വൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധോണി ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ടേംസിൽ എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ആൾക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് അതുവരെ പോവാ പോവാണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്നാണ് പല നിരീക്ഷകർക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടി ട്വൻറ്റി ലോകകപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കളിക്കുമോ കളിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമാറ്റിന് മുമ്പ് കളിച്ചേനെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ടീമായ ചെന്നൈ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം കളിച്ച് ഒന്ന് രണ